শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ জানি না শুভ বিজয়া বলার মতন পরিস্থিতি আছে কি না তার দিকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে কাল কার্নিভাল আছে আবার অনেকে মচ্ছব করবেন অনেকে উদযাপন করবেন অনেকে দ্রোহের কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন আমি জবাব চাই বাংলা আজ আবার শুরু করছি আর জি কর অভয়া দিনের দুবার ব্যবহার করো স্টপেজ ক্রিম আর নিজেকে রাখো এভার ক্রিম কেয়াশেক অ্যারোমাথেরাপি স্টপেজ ক্রিম আর খুঁজে পাও নতুন আমিকে জাস্টিস এই শব্দগুলো দিয়ে এগুলো পিছিয়ে গেছিল এগুলো হারিয়ে গেছিল সেই শব্দগুলোকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের ফেসবুক জুড়ে ইউটিউব জুড়ে টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে সেই শব্দগুলোকে আবার সামনে নিয়ে আসতে হবে জাস্টিস অভয়া সুজয় একের পর এক যে ছবিগুলো যে ঘটনাগুলো চলে গেছিল পেছনে সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে আমি আজ শুরু করব একটি ছবি দিয়ে এই ছবিটা আপনাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত এবং সেই ছবি নির্দিষ্টভাবে এক্সরে প্লেট সেই এক্সরে প্লেট দিয়ে আমি শুরু করব একদম আমার প্লাজমাতে যে এক্সরে প্লেট আপনাদের দেখাচ্ছি এটি একটি মস্তিষ্কের এক্সরে অর্থাৎ এটা একটা ব্রেনের এক্সরে এই এক্সরেতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাতে একদম কপালের এই জায়গাতে একটা দাগ রয়েছে এটাকে ফ্র্যাকচার বলা হয় অর্থাৎ ব্রেন ফ্র্যাকচার এই যে স্কালটা অর্থাৎ যে এই মুহূর্তে স্কালের যে ফ্র্যাকচারটা দেখা যাচ্ছে সেটি পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবক যে ডাক্তার নয় যে সার্জেন নয় যে সিনিয়র ডাক্তার নয় যে জুনিয়র ডাক্তার নয় এই নির্দিষ্টভাবে স্কালের যে ফ্র্যাকচারটি হয়েছে সেটি একজন পেশেন্ট পার্টির হয়েছে এস এস কেম হাসপাতালে কাল হকি স্টিক দিয়ে তার মাথায় একেবারে কপালের এই জায়গাতে মারা হয়েছে এস এস কেম হাসপাতালের ভেতরে ট্রমা সেন্টারের ভেতরে মানে পুনর্মূসিক ভব যেখানে দুর্গাপুজোর আগে আপনারা দেখে গেছিলেন এস এস কেম বা আর জি কর বা যে কোনো হাসপাতাল যে জায়গাতে রয়েছে ঠিক সেই জায়গাতেই এখনো হাসপাতালগুলো এবং তার সুরক্ষা তার নিরাপত্তা দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা কিন্তু ডাক্তারের কোনো ব্রেন এক্সরে নয় এই এটা এই স্কাল ইনজিউরিটা আবারও বলছি একজন পেশেন্ট পার্টির সেই পেশেন্ট পার্টির যে স্কাল আহত ব্যক্তির যে খুলির ছবি সেই খুলির ছবি আপনাদেরকে দেখালাম দু হাজার অক্টোবর মাসের এই ছবি এস এস কেম হাসপাতাল থেকে কিছু বদলাইনি এরপরে আরেকটা এক্সরে প্লেটের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি পরিবহ মুখার্জি বলে একজন ডাক্তার যাকে ঠিক এভাবেই একটা লোহার মোটা ভারী জিনিস দিয়ে মাথায় মারা হয়েছিল অন ডিউটি চিকিৎসক মাথায় রাখুন দু সালে তার ব্রেনের এই মুহূর্তের যে স্কালের যে ছবি খুলির যে ছবি দেখুন ওই ট্যাপ খেয়ে যাওয়া বলে বাংলায় ডেন্টেড হয়ে গেছে অর্থাৎ ঢুকে গেছে স্কালের একটি অংশ সেটা ঢুকে গেছে সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছে দেখুন এই জায়গায় এই সেই ছবি যেখানে স্কালের এই অংশটি ঢুকে গেছিল পরিবহ মুখার্জি দু হাজার উনিশ সালে এই পরিবহ মুখার্জি ঠিক এভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল এবং তারপর শুরু হয় ডাক্তারদের মুভমেন্ট কিসের জন্য আমরা তো প্রশ্ন করতেই পারি যে ডাক্তাররা হঠাৎ এত চিল্লা মিল্লি চিৎকার চাচা মিচি এত অনশন এত আমন অনশন ইত্যাদি করছে কেন এখান থেকে শুরু হয়েছিল দু সালেও এক্সরে প্লেটের ছবিও বদলায়নি একই রয়েছে এবার আপনাদের অনেকের মনে হতে পারে আমাদের স্মৃতি বড়ই দুর্বল কে এই পরিবহ মুখার্জি এই ছেলেটি পরিবহ মুখার্জি এখন অত্যন্ত দক্ষ একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন দু হাজার আক্রান্ত চিকিৎসক পরিবহ মুখার্জি দু সালে যেভাবে তার স্কাল অর্থাৎ তার কপাল ফেটে যায় তার খুলিতে রক্তক্ষরণ হয় এবং তার পাশাপাশি খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয় সেই একই ছবি আমরা দু সালে দেখতে পাই কোথায় দেখতে পাই দু সালে অর্থাৎ কাল একেবারে গতকাল এস এস কেম হাসপাতালে দুই গোষ্ঠীর মারপিটের মধ্যে হকি স্টিক নিয়ে মারপিটের মধ্যে মাঝে পড়ে যায় একজন পেশেন্ট পার্টি রোগীর আত্মীয় তার মাথায় হকি স্টিক দিয়ে মেরে রক্তারক্তি করে দেওয়া হয় পরিবহ থেকে কাল রোগীর আত্মীয় এই যে গোটা যে প্রসেসটা এবং তার মাঝে অভয়ার মতন ঘটনা কিচ্ছু বদলায়নি আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছু বদলানোর আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু আসলে কিচ্ছু বদলায়নি আপনাদের অনেকের মনে হতে পারে যে কেন আসলে এই আমন অনশন ডামন অনশনটা এই কারণে পরিবহ থেকে আজকের এই ছেলেটি 
কিচ্ছু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বদলাননি এই ছেলেটি কাল যার ছবি যার এক্সট্রে প্লেট দেখে আমি শুরু করলাম সে কি বলেছে একবার আপনাদেরকে শোনাবো আমি এখানে আমার বাবাকে চিকিৎসা করে দিয়েছিল তিন তারিখে আজকে ছুটির দিন ছুটি দেবো বলেছিল তাহলে আমি সিকিউরিটি গেটে এসেছিলাম ছুটি রুমে ওঠার জন্য আমাকে বললো নটার সময় যাবে তারপর আমি নটার সময় বলতে পর আমি যে আমি যেখানে রাতে শুয়েছিলাম আমি সেখানে যে দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখি কতগুলো ছেলে ছুটে আসছে তখন আমি অক্সিজেন ঘরের ওপর দিকে উঠি তারপর ওই ছেলেগুলো ছুটে এসে আমাকে ঠেঙ্গা ঠেঙ্গি করে দেয় মেয়ের মাথা ফাটিয়ে দেয় সামনে ছিল আমাকে কেউ মাটাতে আসেন মানে কিচ্ছু বদলাইনি যা যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ হাসপাতালের নিরাপত্তা ডাক্তারদের নিরাপত্তা ডাক্তারদের নিরাপত্তা ছেড়েই দিন নার্সদের নিরাপত্তা ছেড়েই দিন পেশেন্ট পার্টির নিরাপত্তা পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এস এস কে এমের মতন সুপার স্পেশালিটি মাল্টি স্পেশালিটি ভিভিআইপি হাসপাতালে দিতে পারছেন না এবং এই নিয়ে কাল সাধারণ মানুষ জনগণ তারা ঠিক কি বলেছে একবার শোনাবো হয়তো অবশ্যই লাগবে এইরকম যদি মানে আমাদের যদি মানে নিরাপত্তা না থাকে আমরা মানে কি মানে এখানে রাত কাটাবো কি আমাদের রাত্রে পেশেন্ট নিয়ে থাকতে হয় রাত্রে এই ব্যাপারে যদি আমাদের নিরাপত্তা না থাকে আমাদের ভয় তো অবশ্যই লাগবে বাবারে ভয় নেই তাহলে কেন এরকম হবে বাবা আমরা তো জানি না হইও নাই হাইও নাই এসেই ধূপ ধূপ করে মারছে যে হই হাই করে আসছে কেউ সরে গেল পাশে গেল কিছুই নাই এসেই মারপিট দেখা গেল পেশেন্ট দূর থেকে এসছে ভর্তি করার জন্য সুস্থ করে যাওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়িতে তো এইখানে এসে তো অসুস্থ হয়ে যাবে তো আতঙ্কিতের মধ্যে রয়েছি মানে অচেনা অজানা মানুষ এসে মারপিট করেছে এবং কোথায় যাবে সেটাই তো ভাববার বিষয় ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্তমানে এখানে পুলিশ প্রশাসন থেকেও যদি না কেউ কিছু না করে তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় কি করবে হ্যাঁ রুগী থাকে তো আমাদের রুগী এমার্জেন্সিতে আছে রেড জনে ভয় তো লাগবে এবার রাতে তো এখানেই সুতা হয় না নিরাপদা থাকলে আর এই ঘটনা ঘটছে হয়ে যাওয়ার পরে তো পুলিশ আসছে আবারও বলছি যারা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে আপনাকে বলছি আপনি যিনি ডাক্তার নন আপনি যিনি কার্ডিওলজিস্ট নন আপনি যিনি নিউরোলজিস্ট নন আপনি যিনি জেনারেল মেডিসিনের কোনো ডাক্তার নন আপনি অ্যানাস্থেশিয়াতে এমডি করেননি আপনি যিনি কোনো সাব ডিভিশনের ডাক্তার নন যিনি এস এস কেম আরজি কর যিনি অভয়ার মতন পালবনারাজির বা ফুসফুসের বিশেষজ্ঞ নন আপনাকে বলছি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে না যে এটা ডাক্তারদের আন্দোলন এটা ডাক্তারদের অনশন এটা ডাক্তারদের মুভমেন্ট এটা একেবারে কিছু সংখ্যক মানুষের আন্দোলন দ্রোহ বিদ্রোহ ভুল করছেন আমি ভুল করেছি এটা প্রথমই প্রথমে বুঝতে পারিনি আমরা আমরা ভেবেছিলাম আমি নিজে ভেবেছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো একশো কোটি টাকার ঘোষণা করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সবাই মিলে একসাথে এতগুলো আশ্বাস দিয়ে দিচ্ছেন তারপরেও ছেলে মেয়েগুলো কেন রাস্তায় বসে রয়েছে বসে রয়েছে আমার আপনার ভবিষ্যতের জন্য আমার বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি থেকে আবার কোনো অভয়া অন ডিউটি মেডিকেল অফিসার হয়ে যদি কোনোদিন নাইট ডিউটি করে এবং এরকম ঝাড়ে ঘটনা যাতে না ঘটে সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন যাতে না করা হয় তার জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনাগুলো এই অনশনগুলো এই আমরণ অনশনের যে কথা যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে তার কারণ দিন বদল করার এক অসম লড়াই চলছে ডাক্তারদের শুধু অনশন ডাক্তারদের শুধু আন্দোলন এটা নয় ভালো করে বুঝুন ডাক্তাররা তো শুধু মার খাচ্ছে না মার খাচ্ছেন আপনারাও রোগী দেখাতে এসছিলেন একজন মার খেয়ে বাড়ি চলে গেলেন হাসপাতালে ভর্তি হলেন মাথায় পাঁচটা স্টিচ পড়ল এই অবস্থা আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলো আশ্বাস দিয়েছেন পুজোর পর আজ আমরা এবার কাটাছেড়া করতে বসব আশ্বাসগুলো কতটা পূরণ হয়েছে ভাবুন আমি বারবার বলেছিলাম না কিচ্ছু বদলায়নি কিচ্ছু বদলাচ্ছে না জুনিয়র ডাক্তাররাও এই আশঙ্কা সিনিয়র ডাক্তাররাও এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন না সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদেরকে সমাজের শত্রু দাঁড় করিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস আসলে রাজনীতিটা নিজেরা করছে লক্ষ্যাপানোর রাজনীতি যে কাজটা পুলিশের এই যে কথায় কথায় বলা হয় না যে হাসপাতালে তো পুলিশ থাকে পুলিশের আউটপোস্ট থাকে কাল এস এস কেম হাসপাতালে একজন রোগীর আত্মীয় মাথাটা ফেটে গেল হকি স্টিক দিয়ে মারা হলো এস এস কে এম এর ট্রমা সেন্টারের মধ্যে পুলিশ কি করছিল আমরা জানি না কেন গার্ড রেল ছিল না আমরা জানি না কেন আইডেন্টিটির কার্ড চেক করা হয়নি আমরা জানি না 
কিভাবে হকি স্টিক নিয়ে কিছু লোক ঢুকে পড়লো আমরা জানি না কিন্তু আমরা এটা জানি রিপাবলিক বাংলা খবর করার পর তোরি ঘড়ি পুলিশ কি কি করতে পেরেছে নিধিরাম সর্দার পুলিশ আসলে তোরি ঘড়ি খবরটা হওয়ার পরে ঠিক কি কি করেছে দেখুন গার্ডরেল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু খবর হওয়ার পরে হয় অভয়ার ঘটনা ঘটার পরে প্রমাণ লোপাট হয় মানুষ নড়ে চড়ে বসে পুলিশ আসে সরকার নড়ে চড়ে বসে কিন্তু অভয়ার মতন ঘটনা আর যেন না হয় কি করব আটকানোর জন্য কি করব কোনো উত্তর নেই দেখুন সেই ছবি সকাল থেকে যে ঘটনা ঘটনা নিয়ে এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল যে হাসপাতালের ভেতরে একেবারে দুষ্কৃতি তাণ্ডব তারা ভেতরে ঢুকলেন এবং ভেতরে ঢুকে তাণ্ডব চালালেন শুধু তাণ্ডব নয় একজন রোগীর আত্মীয়কে মার মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেন তাদের মুভমেন্ট কি ছিল কোথা থেকে তারা ঢুকেছিলেন ভেতরে এই যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতেই এই মুহূর্তে পুলিশ আধিকারিকরা তারা এস এসকেম হাসপাতালে এসছেন এবং এস এসকেম হাসপাতালে নিরাপত্তা রক্ষী থেকে শুরু করে যারা যারা সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন তাদের সকলের সাথে কথা বলছেন অর্থাৎ একটা বিষয় তারা বোঝার চেষ্টা করছেন যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘটনার পেছনে কে বা কারা ছিল তারা কোথা থেকে এসছিল যে তাদের হাতে উইকেট ছিল হকি স্টিক ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু পুলিশ আধিকারিকরা এই মুহূর্তে ক্ষতিয়ে দেখছেন ফলে সব মিলিয়ে তদন্তে নামল পুলিশ এবং পুলিশ গোটা ব্যাপার ঠিক তদন্ত করা শুরু করল কে বা কারা এই গোটা ঘটনাটি ঘটেছে সেটাই পুলিশের খুঁজে বার করা এই মুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য ক্যামেরায় রাজশেখর দাসের সাথে অনুপম পাত্র রিপাবলিক বাংলা এস এস কে তাহলে হাতে যে এই এক মাস সময় পেলেন এই এক মাস সময় কি করলেন এই এক মাস সময় পুলিশ কি করল কি পরিবর্তন হলো সরকারি হাসপাতালগুলোতে কি নিরাপত্তা বলায় তৈরি হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী কি এমন পরিবর্তন হলো আসলে কি কোনো পরিবর্তন হলো না পুরোটা আই ওয়াশ পুরোটা আই ওয়াশ সুপ্রিম কোর্টে বলার জন্য আসলে গ্রাউন্ড লেভেলে কিছু পরিবর্তন হয়নি আপনারা জানান না আমি তো এস এর কথা শুধু বলছি আমি তো আরজিকরের কথা বলছি আপনার পাড়ায় আপনার জেলায় যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানকার কি অবস্থা আর এস এস হাসপাতালে এই ঘটনার পর আবারও বলছি এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস ঘটনা এখানে ডাক্তারের মাথা ফাটেনি এখানে নার্সের মাথা ফাটেনি আমি তাও ধরে নিতাম এটা ওয়ার্ক হ্যাজার্ড অর্থাৎ হাসপাতালে কাজ করতে গেলে ডাক্তারদের নিশ্চয়ই হেলমেট পরে আসাটা উচিত হাসপাতালে কাজ করতে গেলে নার্সদের হেলমেট পরে আসাটা উচিত কিন্তু হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসলে হেলমেট পরে আমাকে ট্রমা সেন্টারে ঢুকতে হবে এটা তো আমি ভাবতে পারি না এবং ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছে কারণ ট্রমা সেন্টারের মধ্যে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন রোগীর আত্মীয়কে পুলিশ কি করছিল দেখালাম এবার দেখুন ইট বাই হকি স্টিক এগুলোকে আটকানোর জন্য পুলিশ কি করেছে সেইটা না বলে ছেলে মানুষই করছে পুলিশ চারপাশের যে সমস্ত ইট রয়েছে আদলা ইট রয়েছে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে একবার দেখি একবার দেখি সেই ছবি তাহলে এস এস কেম হাসপাতালে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের পর হাসপাতালে যে সমস্ত রোগীর আত্মীয়রা রাতে থাকেন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ইট সংগ্রহ করে প্লাস্টিক চাপা দেন এবার সেই সমস্ত ইটগুলোকে হাসপাতালের তরফে তুলে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ আধিকারিকরা এসছিলেন ভবানী থানা থানার পুলিশ পুলিশ নির্দেশ দেয় হাসপাতালকে যে সরিয়ে ফেলতে হবে তারপরে হাসপাতালের দুই কর্মীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা এই মুহূর্তে একটি গাড়ি করে কলকাতা কর্পোরেশনের একটি গাড়ি করে সেই যাবতীয় যা ইট ছিল সেই ইট তারা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে সমস্ত জায়গা থেকে যে ইটগুলো সেই ইটগুলো কিন্তু এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশের যেটা বক্তব্য যে যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে সেই তাণ্ডবের সময় বেশ কিছু ইট ব্যবহার করা হয়েছিল যে ইটগুলো তারা এখান থেকেই নিয়েছিলেন একটাই প্রশ্ন কেন এই ছেলে মেয়েগুলো অনশন করছে অবাক লাগছে হাস্যকর লাগছে রাগ হচ্ছে ইরিটেশন হচ্ছে তার উত্তর আগামী এক ঘন্টা এবং এতক্ষণ আপনাকে এই যে ছবিগুলো দেখালাম তার উত্তর সেই ছবিগুলো আই ওয়াশ করা হচ্ছে ক্যামেরা যতক্ষণ অন আছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে ক্যামেরা যখন অফ হয়ে যাবে আবার সেই আরেকটা ঘটনা ঘটবে আরেকটা অভয়ার ঘটনা আরেকটা তিলোত্তমার ঘটনা আরেকটা আরজিকরের ঘটনা আরেকটা জাস্টিস ফর আরজিকর স্লোগান দেওয়ার মতন পরিস্থিতি ঘটবে এবং শুধু এইটুকু নিয়ে আপনারা চিন্তিত না এটুকু নিয়ে শুধু চিন্তিত হবেন না জাস্টিস ফর আরজিকর বা খুন এবং ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে আপনারা যতটা চিন্তিত তার পাশাপাশি সিবিআই যে দুর্নীতি স্বাস্থ্য দুর্নীতি নিয়ে যে তদন্ত করছে সেটা নিয়েও আপনারা চিন্তিত হন স্বাস্থ্য দুর্নীতি নিয়েও আপনারা চিন্তিত হন তার কারণ 
তার কারণ আপনারা হয়তো ভাবছেন ও তো ডাক্তারির সরঞ্জাম কেনা নিয়ে ব্যাপার আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না না এসে যাচ্ছে ময়ুক জবাবটাই বাংলাতে আগামী চল্লিশ মিনিট আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে বোঝাবে কেন আপনাদের এসে যাচ্ছে ভাবুন তো আপনার মেয়ে আপনার বাবা আপনার সন্তান আপনার কাকা মামা আপনার আত্মীয় আপনার বন্ধু সে যখন সরকারি হাসপাতালে রয়েছে এবং সরকারি হাসপাতালে তাকে যে সিরিঞ্জটা দেওয়া হচ্ছে সেই সিরিঞ্জটা ইতিমধ্যে অন্য কেউ ব্যবহার করেছে সে সিরিঞ্জে রক্ত লেগে আছে সে সিরিঞ্জে হয়তো এই চাইভির কোনো জীবাণু আছে সেই সিরিঞ্জে হয়তো ইনফেকশন হওয়ার কোনো যথেষ্ট কারণ রয়েছে ভাবুন তো যে স্যালাইনটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা ব্যবহৃত স্যালাইন যে তুলোটা ব্যবহার করা হচ্ছে যে গচ যে ব্যান্ডেজটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সমস্ত কিছু আসলে ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বা কোনো রোগীর পুঁট ঘা ক্ষতচিহ্ন এই সমস্ত কিছু মোছার কাজে সে সমস্ত কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে ওয়েস্ট বিনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে তুলে কিছুটা পরিষ্কার করে কিছুটা ধুয়ে মুছে নতুন করে আপনার বাড়ির রোগীটির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার মাথায় রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর সিন্ডিকেট এটাও আপনারই এটাও পাবলিকেরই মাথা ব্যথার কারণ এবং সত্যিই কি কিছু চেঞ্জ হয়েছে না পুজোর মধ্যে সত্যিই কি এই ছবিগুলো পরিবর্তন হয়েছে ভাইরাল ভিডিও রক্ত মাখা গ্লাভসের সাপ্লাই আবার আজিকর হাসপাতালে এসেছে কি করে এসেছে কেউ জানে না কিন্তু এই গ্লাভস এই সিরিঞ্জ এই ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এই ব্যবহৃত গ্লাভস স্যালাইনের বোটল এই সমস্ত কিছু নিয়েই প্রতিবাদটা ছিল ভাবুন আমি ফুল ফ্রেমে দেখানোর জন্য বলবো পিসিআরকে এই যে গ্লাভসগুলো এই গ্লাভসগুলোতে রক্ত মাখা যে গ্লাভস ভালো করে দেখুন এই গ্লাভসগুলো একেবারে নতুন গ্লাভস তো নয় নতুন গ্লাভস কেনার টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার নতুন গ্লাভস কেনার টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র এনজিও থেকে গ্লাভস আসছে সিরিঞ্জের জন্য লাখ লাখ টাকা খরচা হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেই সিরিঞ্জ কোথায় যাচ্ছে সেই গ্লাভস ভাবুন ভাবুন ভাবা প্র্যাকটিস করুন এটা আপনারই বিষয় এটা সাধারণ মানুষের বিষয় ভাবুন এই গ্লাভসটা যে ডাক্তার আপনার রোগীর অপারেশন করবে সে এই গ্লাভসটা পরে অপারেশনটা করবে ভাবুন যে ব্যবহৃত রক্ত মাখা সিরিঞ্জ ফেলে দেওয়ার কথা নষ্ট করে দেওয়ার কথা এই সন্দীপ ঘোষ এন্ড গ্যাং সেই সিরিঞ্জগুলো নিয়ে আবার ব্যবসা করছে এবং এই সমস্ত কিছু জেনেও কি চুপ করে থাকবো আমরা সমস্ত কিছু জেনে চুপ করে থাকবো কতদিন কতদিন ধরে চুপ করে থাকবো এবং এই চুপ করে থাকছে না জুনিয়র ডাক্তাররা বলেই আসলে এত সমস্যা হচ্ছে শাসক দলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কিছু গোষ্ঠী পদে পদে এই ছেলে মেয়েগুলোকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলছে দেখো এই রাজনীতি এই ভয়ঙ্কর একটা ভিলেনিস ব্যাপার একটা ভিলেনিও ব্যাপার খলনায়ক বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের কারণটা কি কারণ জুনিয়র ডাক্তাররা মুখ বন্ধ করে আবার কাজে গেলে এই রক্ত মাখা গ্লাভস আবার আসবে জুনিয়র ডাক্তাররা এখান থেকে একেবারে স্পিকটি নট হয়ে কাজে ফিরে গেলে এরকম একটা খবর হবে যেখানে পেশেন্ট পার্টির মাথা ফেটেছে একটা পরিবহন মুখার্জির মতন খবর হবে একটা অভয়ার মতন খবর হবে এবং আমরা লাগাতার বলে যাব না এই জায়গাতেই প্রবলেমটা রাজ্য সরকারের হয়ে গেছে যে এবার আমরা চুপ করব না আমরা প্রত্যেকে একটাই কথা বলছি আর কবে আর কবে রক্ত মাখা গ্লাভস কেন আসছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে সেটা বন্ধ করা হবে আর কবে হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রশিক্ষিত পুলিশ বা সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে আর কবে রাজ্য সরকার নড়ে চড়ে বসবে আমরা এই যখন কথা বলছি তখন একবার দেখে নিই আমাদের সহনাগরিকরা আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করে আমি নিজে একটা কফি খেয়ে একটা টোস্ট খেয়ে যখন জবাব চায় বাংলা করছি আমার আমি লজ্জিত ঠিক সেই সময় আমার রাজ্যের কিছু সহনাগরিক তারা দু ঘ দুশো চোদ্দ ঘন্টা ধরে দুশো চোদ্দ ঘন্টা সাতচল্লিশ মিনিট প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড ধরে আমরণ অনশনে বসেছে দুশো চোদ্দ ঘন্টা আমরা বারো ঘন্টা দশ ঘন্টা না খেলে আমাদের অস্বস্তি হয় অনেকে লড়াই করে আসলে লড়াইটা খাবার জন্য এটা ভাতের জন্য গরম ভাতের লড়াইয়ের জন্য কিন্তু দুশো চোদ্দ ঘন্টা কিছু লোক কিছু ডাক্তার তারা আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই সমস্ত কিছু যেগুলো দেখালাম সেগুলো বদলানোর জন্য এদের পক্ষ নেবেন না এই সিন্ডিকেটের পক্ষ নেবেন আপনাদের ওপরে কিন্তু ঝালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের একটা স্মৃতির সমস্যা রয়েছে এবং সেটা যাতে না হয় একবার দেখানোর চেষ্টা করব এদের দাবিটা কি আসলে মানে এটা তো মনে হতেই পারে কলকাতা শহরে আপনার বন্ধু বান্ধব এলো এদের দাবিটা কি 
হয়তো বিদেশ থেকে কেউ এলো কাল কার্নিভালে হয়তো ইউনেস্কোর কেউ আসবেন এবং তারা প্রশ্ন করবেন যে হোয়াট ইজ দেয়ার ডিমান্ড ইয়ে চাহতে কে আহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো কালকে কার্নিভালে সবচেয়ে ভালো ভালো দুর্গা ঠাকুর দেখাবেন কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে এরা চাইছেটা কি দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে অভয় আর বিচার সবচেয়ে বড় দাবি এই মুহূর্তে দু নম্বর স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ হয়নি এখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে দেননি কিছু ট্রান্সফার হয়েছে তিন নম্বর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় রেফারেল ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবারও বলছি এটা যদি হয়ে যায় এটা যদি হয়ে যায় গোটা পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা বদলে যাবে আপনি মোবাইলের অ্যাপে দেখতে পারবেন আপনার বাবার আপনার ভাইয়ের আপনার বন্ধুর কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়েছে অ্যাপে দেখতে পারবেন কোন হাসপাতালে কোন বেড রয়েছে অর্থাৎ আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার থেকে এস এস হাসপাতালে নিয়ে গেলে সময় গোল্ডে নেওয়ার সমস্ত কিছু সদ্ব্যবহার করা যাবে কি না সব কিছু দেখতে পারবেন আবার আরেক দিকে বহরমপুর থেকে গাড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স করে পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা পর এস এস হাসপাতালে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আপনি দেখতে পারবেন বর্তমানে সিট আছে কি না সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং চার নম্বর কত বেড ফাঁকা জানতে ডিজিটাল মনিটরিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এগুলো করতে দিচ্ছেন না বা কেন করছেন না আমরা জানি না কিন্তু এগুলো আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সব আমাদের জন্য পাঁচ নম্বর কলেজ ভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন দুর্নীতি কমানোর জন্য ছ নম্বর সিসিটিভি প্যানিক বাটন হেল্পলাইন নম্বর চালু সিসিটিভি অভয়ার ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিনও ছিল প্যানিক বাটন ছিল না সিসিটিভির বেকাধিক ফুটেজ নেই হেল্পলাইন নম্বর চালু কারা করবে সন্দীপ ঘোষরা কারা করবে প্রশ্ন নিরাপত্তায় পুলিশ কর্মী চাই মহিলা পুলিশ কর্মীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত কিছু দিয়ে দিচ্ছেন সাটা সাট ফটাফট রাজ্যে অনেক কিছু হচ্ছে নিরাপত্তার দেখতে পুলিশ কর্মী এখনও কেন নেই আর যদি থাকেও এস এস কেমের মতন ঘটনা কালকে কেন ঘটল তাহলে মানুষ জবাব চায় সাত নম্বর হাসপাতালে শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ কত ডাক্তার আনএমপ্লয়েড ডক্টরস ফোরাম আজকে আমি একটি মেসেজ পেলাম যেখানে কিছুজন ডাক্তার বলছেন আমরা আনএমপ্লয়েড ডাক্তার অর্থাৎ আমরা চাকরি পাচ্ছি না সরকারি হাসপাতালে আমরা কিন্তু এমবিবিএস ডাক্তার ঠিক সেভাবে হেলথ সেক্টরে কতগুলো ভ্যাকেন্সি আছে সেগুলোকে ফিল কেন করা হচ্ছে না ভয়ের রাজনীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কেন নেওয়া হচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও কেন একেবারে টপ লেভেলের যারা ভয়ের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে কেন সরিয়ে দিচ্ছেন না নম্বর মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নম্বর পয়েন্ট এবং দশ নম্বর পয়েন্ট রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া আমি ধরে নিলাম আট নয় দশ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের দুর্নীতির তন্ত্র এই আট নয় দশ এই তিনটে পয়েন্ট একেবারে ডাক্তারদের পয়েন্ট ধরে নিলাম মানে এর সাথে সাধারণ মানুষের কিচ্ছু কিচ্ছু কানেকশন নেই হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সাথে কোনো কানেকশন নেই ধরে নিলাম কিন্তু বাকিগুলো সাতটা পয়েন্ট সেগুলোর সাথে তো আছে এইগুলো দাবি চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট সেই পাঁচ নম্বর এবং চার নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আপনাদের বললাম হেলথ সিস্টেম রেফারেল সিস্টেম ডিজিটাল মনিটরিং এগুলো যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে বাংলায় বিশ্বাস করুন কোচবিহার থেকে আপনাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স করে ভাঙা রাস্তা দিয়ে কলকাতায় আসতে হবে না এই রেফার করার যে বধ অভ্যেসটা এটা বন্ধ হবে হয়তো কারা কারা আছে এই এত মুখ এই এত মুখের প্রতিনিধি হয় আপনার প্রতিনিধি আমার প্রতিনিধি হয় কারা অনশনে বসেছেন একবার দেখে নেব সায়ন্তানী ঘোষ হাজরা পিজিটি প্যাথোলজি কেপিসি মেডিকেল কলেজ স্বচ্ছতার দাবিতে অনশনে বসেছেন সায়ন্তানী গোটা বাংলার মানুষ তাদেরকে স্যালিউট জানাচ্ছে স্নিগ্ধা হাজরা সিনিয়র রেসিডেন্ট অঙ্কোলজি কলকাতা মেডিকেল কলেজে তিনি এই মুহূর্তে অ্যাটাচ রয়েছেন অবয়াকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে রক্ষা যায় তার জন্য অনশনে বসেছেন এর পাশাপাশি স্নিগ্ধার পাশাপাশি অনুষ্টুপ অনুষ্টুপকেও আইসিউতে নিয়ে যাওয়া হয় পিজিটি এন্ডোক্রিনোলজি কলকাতা মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠুপ এই মুহূর্তে অ্যাটাচ রয়েছে অনুষ্ঠুপের পাশাপাশি দেখে নিন কারা কারা এই মুহূর্তে অনশনে বসেছেন অর্ণব মুখার্জি পিজিটি নেফ্রোলজি এস এস কেম হাসপাতাল অবয়াকাণ্ডের বিচারের দাবিতে অর্ণব এই মুহূর্তে অনশনে বসেছেন তনয়া পাঁচা সিনিয়র রেসিডেন্ট ইএনটি কলকাতা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে অ্যাটাচড তিনিও অনশন শুরু করেছেন পুলস্থ আচার্য পিজিটি অ্যানাস্থেশিয়া এনআরএস মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত অনশনে বসেছেন ধর্ণায় বসেছেন দুশো চোদ্দ ঘন্টা আমরা অনিকেতকে চিনি অনিকেত মাহাতো প্রথম একদম শুরুর দিকে যারা অনশনে বসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম পিজিটি অ্যানাস্থেশিয়া আজিকর মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত এবং তাকেও আইসি আইসিউতে ভর্তি করা হয়েছে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে এরা রয়েছেন অলোক বর্মা পাশাপাশি কলকাতা কলকাতায় এই ধরনের অনশন চলছে উত্তরবঙ্গেও চলছে আমরা উত্তরবঙ্গ ভুলে গেলে চলবে না 
উত্তরবঙ্গ কে বঞ্চনার ক্ষেত্রে করা যাবে না অলোক বর্মা উত্তরবঙ্গ শিলিগুড়িতে বসেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পিজিটি সাইকিয়াট্রি সৌভিক ব্যানার্জি ইন্টার্ন উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে সন্দীপ মন্ডল পিজিটি ইএনটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এর পাশাপাশি পরিচয় পন্ডা কলকাতায় পিজিটি ইএনটি শিশুমঙ্গল হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আলোলিকা ঘরই পিজিটি সার্জারি বিভাগ কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত অলোলিকাও ধর্ণায় বসেছেন কেন বসছেন এরা